Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hace apenas unas horas el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó las leyes secundarias en materia de Telecom. Esto después de un largo debate en el Congreso. La reforma finalmente salió adelante. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la legislación secundaria de las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El mandatario reconoció la labor de los integrantes del Congreso de la Unión, quienes hicieron posible que dichas disposiciones fueran llevadas a cabo. Reconozco, y aquí lo quiero decir de manera amplia y señalada, a los integrantes de la 62 segunda legislatura del Congreso de la Unión, al haber aprobado esta gran reforma transformadora. Tanto los integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, legisladores de ambas cámaras que conforman el Congreso de la Unión, que apoyaron con amplia mayoría esta reforma y toda su legislación secundaria, mi reconocimiento y gratitud en nombre de todos los mexicanos. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó la importancia de las nuevas leyes. Las nuevas leyes reglamentarias que el día de hoy se promulgan darán la oportunidad a una gran cantidad de mexicanas y mexicanos de todas las edades y de todos los estratos de ser incluidos en uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad a partir del descubrimiento de la electricidad. Asimismo, Enrique Peña Nieto enumeró los beneficios que conlleva la promulgación de las leyes secundarias. En materia de Internet, pone las tecnologías de la información al alcance de más mexicanos y asegura la libertad de expresión en ellas. Obliga al Estado a ofrecer Internet gratuito en 250 mil sitios públicos del país. También destacó que se va a tener una mejor competencia en el sector. Se promueve la competencia, la innovación y una mayor diversidad de programación, ya que habrá más televisoras y nuevos canales. Peña Nieto recordó que a partir del 1 de enero del 2015 se dejará de pagar la larga distancia en la telefonía local con el objetivo de pagar lo justo y con ello tener acceso a todos los servicios de telecomunicaciones. Las personas con alguna discapacidad también se verán beneficiadas con las nuevas herramientas que les facilitarán el uso de diversas tecnologías. El mandatario finalizó aseverando que con la reforma se tendrá mejor competencia, habrá inversionistas extranjeros con intenciones de venir a México y lo más importante, la economía de las familias se verá beneficiada. Informó. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.